，整体来说，折叠手表市场未来可期。那以上就是我的广告提案了。完成，完成，完成，完成。范组长，请留一下。部长，您交代的合同已经确认，下周投放广告位数量、价格、金额已经确认，新品海报最终确定版已经交给了厂商。我今天的任务完成了。是，而且全都完成的非常好。你的工作很有效率，所以我想要重用你。呃，是这样啊，三天之前，我交给王组长一个拍摄脚本，可到现在他都没跟我确认，要不然你帮他弄一弄。好。那还有实习生布展的事儿，你晚上顺便呀、啊、过去监督一下。可是那个……能者多劳，范组长。你放心，我一定会提携你，重用你。去吧，范组长，范组长，你放心，忙完这阵儿，我就给你升职加薪。能者多劳，多劳多得嘛。我不能，我不要这样被迫加班了。华部长，我今天没法加班了。范思思，你有心脏病啊？嗯、哦，我心脏有问题，医生让我卧床休息一周。你说，我这刚想提拔重用你，这……最近我每天都加班到早上，然后就……嗯，部长打扰一下。最近又加班，心脏病复发，需要再休息三天。你让我怎么放心敢把广告部的未来交给你啊？啊，部长，我已经不是你的部长了，从今天开始。部长，你辞职啦？是我不要你了，去三部报道。看见比赛的速度，最后一秒激情这么疯。组长说你继续给我冲。我是个大好青年，我有我春秋大梦。咱们会一辈子给别人打工。我一个大好青年，虽然我两手空空，别想看我毕竟剩小苏龙。站起来，大。你这个样子，摆成这样，我怎么回去啊？哦，你住这上面是吧？那你不着急的话，稍微等一下呗。我，我这，我我看起来很闲吗？啊？哎，大哥，你这话说的，我们大家都是打工人，对吧？只不过在不同的工作岗位，把自己的工作做好就好了嘛。我平时在公司里面，带新人要我来，伺候领导要我来，怎么一到提组长的时候，一个两个都让我再等等？我能不知道加班难受啊？你以为我喜欢加班啊？啊！我不知道回家坐在沙发上吃着外卖打游戏好啊！我，哎，哎哎，你别这样啊！你这个属于碰瓷儿啊！我告诉你啊！哎呦，你你你这样你这样没劲！我没有骗你，我真的。啊，你看啊，大家也没人看见是吧？啊，你这样不对啊！我跟你说啊，都有监控的，可以调的啊。二十八家快递，咱楼的快递怎么这么多呀？快递小哥确实不容易啊。谁呀？那个，你那快递给你放门口了，你给个好评吧，挺不容易的。
。照理说呢，我也应该是个组长了啊！你叫我一声李组长也没毛病。李天然同志的职位正式升为副组长。新组长，范思思。呃，大家好，今后请大家多多关照。算是我幸福生活开始的第一天，我终于摆脱爸妈的唠叨，从家里搬出来了。而且，我还如愿以偿地钓到企划三部。以前每天加班的时候，我总是看见企划三部黑着灯，我好像从来不加班的样。现在，我就可以每天准时下班，想想就好幸福，好开心。我去上班了。早啊，天然。范小姐，我希望在职场上我们还是保持专业一点。我不太习惯在公司别人叫我天然。哎，早啊，天然。早啊，天然。早，早啊，早。早啊，吴科长。早啊，季组长。哎，早啊，范总长。早。早啊，李副组长。First love。李副组长 ，Double kill， 你不上来吗？快点呀，李副组长，满了，你们先上。这儿还有位置呢，李副组长，满了，满了，满了，你们上吧。那我们先上去了，天然。嗯，那再见啊，李副组长。Triple kill， Ace。不好解释。天然，迟到了，绝对没有啊！我准时到的楼下，我只是没有赶上那班电梯。我认为凡事呢，要从自身找问题，不要总是找理由。你看人家范组长，从来都不会找借口。去。早啊，李副组长，你的咖啡。哎，小白，你不觉得四个字很拗口吗？要不咱还是改回三个字比较顺口一点，怎么样？我懂了，副组长，你的咖啡。没事了，范组长，你的咖啡。谢谢。客气。组长嘛，又不是终身任命。那还不是谁表现好谁当？就你这表现，你等着下岗吧。我刚才看于部长心情不错啊，要不然我这就把企划案给敲定了吧。哎呀，你敲也是白敲，你门儿都没找着呢。哼，今天我就要让你看看，应该把我李天然放在什么位置。放什么位置？你放地上呗。范组长，行了行了，我自己出来取吧。真是的，这个外卖技术。李副组长，你刚刚一直看我，是有事儿吗？啊，没事儿，我就问问你有什么要帮忙的。那你出去帮我拿下外卖吧。谢谢啊，李副组长。上班时间我专心提案，而你却在点外卖。
。对不起，范组长，这就是我们之间的差距。接，于部长，关于新项目的研发，我有一个灵感。我的灵感来自于真实的生活。哎，你们小心山上的狙啊！哎，我挺好，哎，我这个挺好，哎，打不着走位，哎，打不着，哎，对，偏，哎，啪，捡了八倍镜了，哎呦，安上，来来来，给我对狙啊！我八倍镜，我怕你啊，来，狙你，哎，再狙你一下。为什么捡到八倍镜还是打不着？为什么？为什么呢？为什么？因为手机屏幕太小，开八倍镜还是看不到啊。所以你的提案是？所以我的提案就是，我们需要一个屏幕更大的手机。多大？要像高发派的这么大。但是高发派的用户反馈是不便于携带啊。是的。于是我们需要一款更小的 mini pad、哦。多小？要像高发手机这么小，这就是你的提案。对，手机做大点，对，派的做小点，对，这就得需要两条生产线了吧？对。你听听你说的，这是人话吗？啊，你们这一天一天的就是要把我气死，是吗？于部长，你又要干什么，范组长？往部长气头上撞，你完蛋了。没事儿，就是想问您要不要喝菊花茶，降降火气。李天然，你看看人家，你再看看你啊，一天一天的，不是个玩意儿。谢谢范组长，不客气。范组长，你当组长 ，OK。你当组长就当组长，你别踩我行不行？我没有啊，什么都不用说了。下班了，大家再见。范组长，干什么去啊？姚总监，哎，下班了呀？我听说咱们企划三个不加班。啊、哦，别误会，呃，就是大家一起聚个餐，你不是刚来吗？欢迎欢迎你。不用这么热情吧？用的。这样，我们一会儿餐厅见啊，都不许请假。小白，别着急，今天呢欢迎范组长，明天欢迎你。天然，走吧。我今天有点事儿，也不许请假。潘组长，啊，啊，这是姚总监呀、啊，下班以后没事干，就爱拉着同事们啊一起聚个餐。这聚餐的理由啊，包括欢迎你，谢谢他，吐槽领导吃吃瓜，蜜桃菊下午茶，生日快乐看球盘等等等等。这不相当于变相加班吗？你们也不反抗一下？这总比回家辅导孩子做作业强吧？行，一会儿见啊。喝杯水，少喝点咖啡。嗯。啊。七天，整整七天，每天下班后都要聚餐，还不让请假，这跟加班有什么区别？有啊，加班挣钱，聚餐花钱。你不说我都忘了，本来自己搬出来住开销就已经变大了，现在每天还要 A A， 我都快破产了。不行。不能再在企划三部待了，我要想办法调回广告部。那你打算怎么办啊？用回你广告部那招？企划三部可能不需要你往下打，自杀就行。
范组长呢？人呢？看迟到，等着挨批吧。天的戴墨镜，以为自己明星啊！哎，墨镜是白天戴的。这是要作死啊！范组长怎么这个点儿才到啊？我们广告部很忙的，向来都是抢着最后一分钟进会场，习惯了。我呀，我离组长又近了一步了。范组长刚来咱们企划三部。还没适应咱们的节奏，慢慢适应。啊，提案，谁先来？谁先来？我呀。那我就开始了。我的提案源自于。生活，你们小心摄像机机啊！我跳，我再跳，哎嘿，走位吧，走，漂亮！我捡到八倍镜了，安上，来对狙，我有八倍镜，谁怕谁呀？狙枪，再狙枪，我再。为什么？为什么八倍镜放大八倍还打不着？为什么？抄袭我之前的提案，于部长一定会大发雷霆。为什么？因为手机屏幕太小，放大八倍压根看不清。所以你的建议是？我的建议是研发一款大屏手机。多大？比高发 Pad 再大一点你要问我高发派的怎么办？我的建议是，研发一款迷你。啊不，我的建议是，高发派的直接停产吧。发动，发动，调回广告部，快，发动，发动，调回广告部。公告成。范组长，了不得！老于，我跟你说，你最近可真是胖了，你这个手机放在脸旁边，跟块手表似的，你知道吗？那么夸张吗？啊，从今天起就吃素吧，啊，好好减减肥。举着爱那小朋友，别呵呵乐了。说你呢，你看你瘦的，你举着个派，那个脸都挡得没了。快吃东西，快吃。吃饭别说话。呃，部长。连李天然都听出来了这个提案的好，屏幕大了，能够很好的满足游戏使用者的需求，而且屏幕大，打电话是不是显脸小？会让女性消费者非常青睐啊。那部长，请问我们还有两条生产线吗？干什么的？范组长说了呀，两条合一条，而且这样能够很好的解决我们派的屏幕的库存啊。嗯，范组长的这个提案，我通过了。啊，范组长刚刚来我们部门，所以思路开阔，不拘一格。李天然，你要学习。啊。范组长，啊，你这什么意思？这是我的提案。我知道是你的提案，但是我也没有想到会通过。没想会通过，你骗鬼呢！我实话跟你说了吧，企划三部的聚餐习惯，我真的有点受不了了。我本来是打算自杀式提案，然后再调回广告部的。等会儿
你说谁替俺自杀式呢？你这是得了便宜还卖乖，你知道吗？何子思，你是不是克我呀？哎，行了，你别嚷嚷了，行吗？我们这就去找于部长，把我们的诉求还有情况都说明了。啊，你们两个嚷嚷那么大声音，很明确了。呃，李天然，从入职时间来看，该升就升了。啊，范思思来我们企划三部时间很短，但是你的主要业务兴趣，广告吧？嗯。所以确实，我有考虑不周的地儿。来我办公室，来。咱们做点人事变动，来，范组长，之前啊，你是从广告部调到企划三部，所以应该对广告业务更熟悉，更有兴趣，也更有热情。对，我特别热爱广告业务。所以我们部门决定啊，你以后仍然负责广告业务。太好了，弄什么手套去？没必要那么麻烦。你以后在企划三部负责和广告部对接，一箭双雕，一石二鸟，一举两得。嗯，一拍两散。什么？谢谢你。嘿，李天然，这都能睡着？嘿，李天然。嗯。天然啊，嗯，你以前的情况我也有考虑不周到的地方，所以你有点情绪，我也能理解。为了部门的效率和团结，从今天开始，李天然同志不再担任吉娃娃的副组长。于部长，这样不好吧？显得我谋权篡位。我要是当组长了，那吉哥怎么办？而是成为范思思的副组长。啊！这样你们就没有竞争关系了，彻底团结了。他居然成了我的副组长，我本来计划的好好的，全让他给搅和了。这个人好像有点大病。哎，你说怎么会有这样的人？抢我的组长，还抢我的提案！我一想到我以后要给他干活，我就恶心。我就是不想让领导重视我，怎么了呀？我就想让领导重视重视我，怎么了？我叫楼明秀，是高发集团一名普通的上班族。我每天的最主要工作，正副董，你的咖啡。姚总监，你的咖啡来了，谢谢。给公司的各种领导泡咖啡。我受不了了，我再也不想给老板倒咖啡了，我要当老板。你好，喝咖啡吗？一杯焦糖拿铁。一杯焦糖拿铁。两杯，两杯，两杯，两杯。五杯两杯，我拿铁。哎，李部长，您英文应该很好吧？我，嗯，英文，嗯。我连二十六个字母我都不一定背得全。啊，你英文也不好呀？那您跟吉组长同岁，您升职怎么升那么快？我呀，啊，我中文好。这么好？哎，董事长，哎，哎，就您交代的那个慈善的那个事儿，您放心，我已经安排好了。您放心，您一点都不用费心。董事长，我发现啊，就像您这样超然物外、乐善好施、宅心仁厚的企业家，在今天的社会太少了。真的，真的，就您的做法，让人高山仰止、景行行止，虽不能治，心向往之。我没有，我没有拍您马屁。您的做法，真的就让我们每一个人都看到自己皮袍下的那个小。
，您放心，放心，放心，保证完成任务。好嘞，好嘞，再见，董事长。这周末是真的好啊。最近，脸盆网发布了一项关于输入法的黑科技，就是通过设备将脑电波转换为指令，在电脑上打字，平均每分钟能够打出一百个单词。请看，所以。我们三步提议研发，并在全公司投入使用这项技术，这将大大提高我们员工的办事效率。嗯，哎，这很好啊，可以试试。好，董事长，哎，坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐啊。哎，三部的吉组长在。你们那个脑电波打字测试怎么样啊？呃，报告董事长，经过我们三部严谨的测试，这个脑电波打字方案啊，由于技术上不可抗因素，被我们 pass 掉了。我觉得那提议不错啊，要不再投入研发一下？呃，不用了，呃，再研发也是行不通的。老吉，把这个消费者申请报告给你做了啊。我这会儿很忙的。我这个更忙，赶紧做了，烦死了！姚思文又把自己的事情推给我做，我才不想做呢。嗯，完了完了，咸平怎么办？他赶我来了，不行，我得想点别的事情。这个怎么删的？没我写的快，他看过。姚总监，你说的是消费者动向报告对吧？我先不着急，我看看你写的是什么。嗯，不是，完了，他怎么看不见？看不见。不呦不呦不呦，完了，他不吃光锅啊？怎么着啊？疼疼，这个东西早知道不带，先把工作给我做完了。下班了，办公室。宝贝，宝贝，了我，被我吞噬掉了，还有什么能够阻挡我的呢？站在十字路口跟着你的谈判，我想我一定是瞎了。不知不觉我昏了，光线突然变暗了，是命运作祟，还是忘了开灯了？上次答应过你的后天，我会还你，多骗你做什么？好多人哭着哭着又笑了，笑着笑着又傻了，怎么了？就大了，什么都不一样了。哭着哭着又笑了，笑着笑着又傻了。是的，我没做什么，但我确定我错了。不知不觉我昏了，光线突然变暗了，是命运作祟，还是忘了开灯了？上次答应过你的后天，我会还你。笑着又傻了，怎么了？地球大了，什么都不一样了。哭着哭着又笑了，笑着笑着又傻了。是的，我没做什么，但我确定我错了。哭着又笑了，笑着笑着又傻了，怎么了？地球大了，什么都不一样了。哭着哭着又笑了，笑着笑着又傻了。是的，我没做什么，但我决定我错了。好多人哭着哭着又笑了，笑着笑着又傻了，怎么了？地球大了，什么都不一样了。笑着笑着又傻了，是的，我没做什么，但我决定我错了。